Hej Jesper fra jesperbergstem.com. Jeg håber, du har det godt. Jeg synes jo, at øh, kropsprog og kropsprogsvidenskaben er super interessant. Jeg er fuldstændig nørder omkring det og elsker at fordybe mig i det og forske i det og øh, lave alle mulige sociale studier øh, og undervise og holde foredrag osv. Jeg mener, det er øh, super relevant at kunne aflæse andre mennesker, om du er leder eller du arbejder med salg eller du er iværksøger eller entreprenør, hvor du skal ud til øh, kundemøder, eller hvis du arbejder med forhandling for eksempel, eller hvis du spiller poker. Altså prøv at forestille dig pokerspillere, hvor vigtigt det er for dem at kunne aflæse deres modstandere. Altså de allerdygtigste pokerspillere siges det, at det er dem, der også er allerbedst til at kunne aflæse andre mennesker. Altså aflæse deres modstandere. For det er godt, at du sidder med en god hånd, men hvis du ikke kan se eller fornemme, om den anden sidder bluffer eller sidder med en endnu bedre hånd end dig, så er det altså svært at vinde i poker. Så du skal være rigtig god til at aflæse andre mennesker, og det skal du altså også. Det vil jeg anbefale dig at kunne i dit øh, helt almindelige, enten i privatlivet, så du kan få øh, en bedre situationsfornemmelse og kunne kommunikere bedre, men i særdeleshed også, når du går på kundemøder. Øh, og jeg kan give dig et lille eksempel fra den anden dag, hvor jeg oplevede noget. Jeg var til øh, et arrangement, og jeg stod og talte med øh, en øh, erhvervsforbindelse. Øh, og vi står og taler lidt frem og tilbage. Jeg står og taler med ham og hans kæreste. Og vi står og taler lidt om, hvad jeg laver og hvad han laver, og så stiller han nogle spørgsmål. Og så kommer vi så ind på på et tidspunkt, at jeg synes, det er fedt at vågne om morgenen og elske mit job. Og synes, det er fedt at stoppe om morgenen og kunne hjælpe andre mennesker og bidrage. Og jeg elsker at gå på arbejde og den her nye ting, som jeg har fundet at lave. Og så kan jeg se, at hans kæreste lige prikker til ham og siger, at der kan du se, at det er vigtigt at være glad for sit job. Og så spørger jeg ham, som om, at altså, jeg kan ligesom fornemme, at han er ikke helt glad for det, han laver. Og så siger jeg, hvordan går det med job? Ja, men han var ikke så glad for det, og, og så videre. Og så begynder jeg at stille spørgsmål ind til det, for at interessere mig lidt for, hvad det er, han laver, og, og så videre. Og vi står og taler lidt, og på et tidspunkt, så kan jeg se på ham, at så drejer han sin overkrop lidt. Og så begynder han at klø sig i øret, sådan, han gør sådan her, kigger lidt væk, og begynder at klø sig i øret, og ligesom tager hånden omkring øret, og, og, og drejer hovedet også. Og på et split sekund, så registrerer jeg det, og tænker, okay, det virker som om, at han prøver at komme lidt væk fra mig, lidt væk fra samtalen. Øhm, og han er nok ikke interesseret i at tale om det mere. Jeg når lige at registrere det, og så går der to sekunder, og så siger han, ah, okay, altså, skal vi ikke tale om noget andet? Og, og, og hvis det er, så lad os tale om det her på et andet tidspunkt. Jeg har faktisk ikke særlig godt humør. Og det var et meget godt eksempel på, at når du står og taler med andre mennesker, så er det godt at kunne aflæse dem. Fordi hvis nu jeg for eksempel øhm, ikke var opmærksom på det her, og han måske ikke selv havde sagt noget, så kunne man godt risikere, at jeg havde ved med at tale videre om det her emne, som han faktisk ikke havde lyst til at tale om, der, der gjorde ham i dårlig humør. Og så kunne man godt risikere, hvis der var ude på et kundemøde, at man måske tale for meget, eller man kom til at sige nogle ting, som kunden ikke gad at tale om, og gøre dem i dårlig humør, og så ville det måske være svært at få gennemført et salg, eller kommunikeret igennem, hvad du godt vil. Så jeg tror, det er en rigtig vigtig ting at kunne aflæse andre mennesker, og jeg er sikker på, at du nok synes, at du er god til at gøre det, men alle de undersøgelser, der lavet, viser bare, og det ene eksperiment efter det andet, at vi er slet ikke så gode til at aflæse mennesker, som vi tror, så det er en rigtig god ting at lære det. Jeg vil rigtig gerne lære dig det, jeg vil godt begynde at sætte noget mere fokus på det på mine små videoer her. Jeg er også ved at lave kursus osv. Så, så men uh, lær at læse kropsbrug, det vil gøre dig meget bedre til at booste dit salg, forhandling, service og give dig en god situationsfornemmelse. Og det vil altså gøre, at du vinder mange flere situationer i dit liv, så lær det. Vi ses.